¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Detectives pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a un sujeto en la comuna de Cartagena por el delito flagrante de infracción a la ley de armas. Por medio de diversas indagaciones tendientes a dar con un hombre que cuenta con una orden de detención pendiente, funcionarios de la Brigada Investigadora Criminal de la PDI de San Antonio hicieron ingreso a un domicilio en Cartagena, donde se encontraron dos armas de fuego, entre otros elementos para la comisión de ilícitos, por lo que se aprendió al morador del lugar. Fue el jefe del Avicrim San Antonio, comisario César Holguín, que le entregó más antecedentes de este hecho policial. Funcionarios de esta brigada, mientras realizaban indagaciones tendientes a dar con el paradero de una persona requerida por el Tribunal de Garantía de la Ciudad de San Antonio, se abocaron a realizar diversas diligencias, dentro de las cuales, y por análisis criminal, dieron con un domicilio en la comuna de Cartagena, lugar en cuyo interior se encontraron dos armas de fuego correspondiendo estas a una carabina calibre .44, y a un fusil traumático con cinco cartuchos en su interior, además de dos cinturones similares a los utilizados por personal de carabineros de Chile, un equipo sirena utilizado por los vehículos policiales y grilletes de seguridad. La persona detenida, morador de la vivienda en la comuna de Cartagena, fue detenida y puesta a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio por el delito flagrante de infracción a la ley de armas. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de San Antonio para ser formalizado, instancia en que conocerá las medidas cautelares en su contra. Tras la negativa del gobierno a cinco garantías históricas, es que la Fundación Integra anunció un paro por 24 horas a nivel nacional. En la provincia de San Antonio se reunió un centenar de personas en la Plaza de la Gobernación, donde nuestro periodista Felipe Baeza pudo conversar con las delegadas de los sindicatos. Así es, estamos en la Plaza de la Gobernación debido a que hay una manifestación, un paro por 24 horas debido a un quiebre en una mesa de negociación y tenemos que ver precisamente de Fundación Integra. Hay alrededor de 100 personas reunidas en este lugar en pro de poder llegar a un acuerdo y poder manifestar, poder conversar, poder reunirse en torno a lo que ha sido esta, este quiebre que hubo el viernes pasado en la mesa de negociación. Son cinco puntos bastante importantes en los que ellas han conversado y han analizado donde no se ha llegado a acuerdo y que evidentemente tiene consecuencias, incluso en los apoderados, en los niños, en que tenemos que hablar, son todos menores de edad, entre 2, 3, 4 años, que evidentemente afecta a los apoderados. Pero bien, hablamos con gente, delegados de los sindicatos, de tres sindicatos que componen la Fundación Integra, al menos acá en la provincia de San Antonio, porque hay que recalcar que esto compone desde Santo Domingo hasta la comuna de Algarrobo. Hablamos precisamente con Cecilia Cepeda Barraza para que nos explique de qué trata esta, este paro momentáneo por 24 horas y estas fueron entonces sus palabras. Estamos reunidas porque eh, hemos sido convocadas a un paro nacional porque nuestra mesa de negociación se quebró, ya es desde el día viernes que la mesa de negociación está quebrada, porque la Fundación Integra no quiere reconocer eh, los, lo, lo, lo que el sector público eh, ganó, y esa es nuestra base para nuestro, de nuestro petitorio. Y como ellos no reconocen estos cinco puntos de, de los cuales, por los cuales nosotros empezamos nuestra negociación, se ha quebrado esta mesa. Claudia Ferrada también nos conversó, también habló con nosotros para explicarnos debido a qué se debe de todo lo que se está llevando a cabo en este lugar, cuántos son los sindicatos y qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias, qué va a suceder en pro de esperar esta reunión, ya que recordemos que esta manifestación, este paro, es tan solo por 24 horas, pero con alta posibilidad de no llegar a acuerdo en los, puntos, en los cinco puntos establecidos, de seguir en torno a esto e insistimos en la empatía que se le piden a los apoderados. Estas fueron entonces sus palabras. Nosotros estamos súper pendientes durante la mañana de poder ver qué va a pasar en la mesa de negociación que hoy día va a ser en la tarde. Ya nuestros dirigentes tienen que reunirse con Fundación Integra 
Dependiendo de eso vamos a ver si esta mesa va a continuar o va a llegar a algún tipo de arreglo y si se quiebra nuevamente vamos a tener que seguir con el paro indefinido. ¿ya? Eh, siempre nosotros vamos a estar como pendientes de, de que nos dicen las orientaciones para nosotros que somos las bases poder actuar. Jennifer Briseño Rifo finalmente, de, también delegada provincial de uno de los sindicatos, conversó y precisó justamente de lo que ya hemos eh, explicado, la empatía a los apoderados, ellos ellas entienden lo necesario de que los niños y las niñas tengan a sus profesoras, pero también les piden empatía en torno a estos cinco puntos que han conversado debido a lo importante y a lo relevante que son para ellas estos puntos y estas ideas, estos conceptos, estas aristas, para seguir trabajando de buena manera. Estas entonces fueron sus declaraciones comunicado para las familias es que sean un poquito empáticas con nosotros, nosotros sabemos que el jardín es necesario para los niños y niñas en la provincia de San Antonio, pero para que podamos tener una mejor, eh, eh, para que tengamos tener una mejor eh, adaptación con los niños necesitamos más personal, por ejemplo, más acomodar para que los niños puedan tener eh, el día a día más eh, bien en el jardín. ¿Ya? Así que nosotros necesitamos que la familia nos apoye, que, que no, no sabemos cuántos días vamos a estar en esta movilización, pero teniendo el apoyo de la familia nosotros vamos, estamos luchando para los niños y niñas y para las trabajadoras también de la fundación. Bien, entonces esperando lo que pueda suceder prontamente y esperando esta eh, reunión que podían tener en las horas de la tarde, son 24 horas de paro. Eh, van a proceder a lo que pueda suceder. Ya lo conversaron las delegadas provinciales de los sindicatos, de los tres sindicatos de Fundación Integra, que en virtud de lo que suceda en esa reunión, van a tomar cartas en el asunto y las consecuencias que podrían existir para Fundación Integra, evidentemente para los niños y los apoderados. Lo que piden es evidentemente empatía de parte de los apoderados, pero también de las autoridades para que los puntos, los cinco puntos de la mesa, vuelvan a estar en conversación y no vuelva a existir otro quiebre. En la información entonces que tenemos hasta el momento, adelante ustedes en los estudios. Dios. Muy bien, gracias Felipe. Les vamos a contar que el presidente Sebastián Piñera inició este lunes la campaña de vacunación contra el COVID-19 para niños de 3 a 5 años de edad. Cerca de 700.000 niños podrán ser inoculados con la autorización de sus padres en los diferentes centros de vacunación y CEFAM del país. Esta vacuna, además de proteger a los niños y niñas, también protegen a sus padres y entorno en general. Fue lo que comentó el presidente de la República, Sebastián Piñera, al dar inicio a la campaña de inoculación de menores entre los 3 a 5 años. Lo que más quieren los padres y las madres es que sus hijos tengan una vida y puedan ser felices. Y para lograrlo es fundamental que los niños tengan seguridad y estén protegidos. Por eso hoy queremos compartir con todos nuestros compatriotas que estamos iniciando la campaña de vacunación de los niños entre 3 y 5 años, con una vacuna que es segura y es eficaz, y que va a proteger a más de 700.000 niños y niñas entre 3 y 5 años. La vacunación de los niños y niñas se realizará en los EFAN y vacunatorios que están funcionando a nivel nacional. Además, la autoridad anunció que podrá haber operativos de vacunación en establecimientos escolares o preescolares en caso que la microplanificación de la atención primaria de cada municipio así lo defina y facilite. Las vacunas que han recibido la aprobación de autoridades reguladoras para ser usadas en niños, niñas y adolescentes son seguras y eficaces. Según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el sábado 4 de diciembre se administraron 41.532.402 dosis de vacuna contra el COVID-19, las que corresponden a 13.651.336 a primeras dosis y 13.303.552 segundas dosis, 573.196 dosis única y 8.950.000 dosis. 37.322 dosis de refuerzo y 5.046.996 población entre los 6 y los 17 años. Bien, les vamos a contar que ya son cinco los casos en la región de Valparaíso que han dado positivo a la variante Omicron de COVID-19, lo que se intensificó la búsqueda activa de casos en todo el territorio. Por otra parte, el Ceremi de Salud de la región llamó a las y los sanantoninos a vacunarse con la dosis de refuerzo. Los detalles de esta información los revisamos ahora en el contacto con nuestro periodista Cristóbal Montes Sepúlveda. Cristóbal, buenas tardes, adelante. 
Buenas tardes, Iván, tal como lo señalabas desde el estudio, ya son cinco los casos que se han confirmado en nuestra región de Valparaíso con respecto a esta variante nueva del COVID-19 denominada como Omicron. Hay que destacar que el primer caso también fue de nuestra región de Valparaíso y que llegó a nuestro país el 25 de noviembre, el mismo día que la eh, Organización Mundial de la Salud eh, dio a conocer esta nueva variante. Hace unos días conversamos con eh, el Servicio de Salud de la región de Valparaíso que nos entregó detalles con respecto a toda esta situación y también eh, quiso esclarecer un poco de lo que es esta nueva variante. Aún se está trabajando con respecto a estas nuevas mutaciones, a que se respondería también al proceso de vacunación que hemos tenido en nuestro país. Pasemos a revisar sus declaraciones. Acá lo más importante y el llamado que hay que no dejemos de, de hacer a la ciudadanía, en primer lugar son las medidas de autocuidado, esto es sumamente importante que la, las personas a medida que vayamos avanzando mantengan las medidas de autocuidado, el uso de la mascarilla, el lado de mano, la distancia física y la ventilación, ahora que nos estamos acercando al verano. Y por otro lado el proceso de vacunación que es fundamental. Hemos visto cómo en la provincia de San Antonio había un, un avance importante en el proceso de vacunación, ya, pero hay un, un nivel que nos tiene un poco preocupados y que lo queremos hacer mención, que tiene que ver con el nivel de rezago en lo que es la dosis de refuerzo. Ya actualmente tenemos alrededor de 28.000 personas que pudiéndose haber vacunado en lo que es la provincia de San Antonio todavía no ha accedido a la vacuna, por lo cual el llamado es acercarse a los distintos puntos de vacunación que cada comuna tiene. Nosotros de igual manera hemos estado apoyando a través de nuestros vacunatorios móviles de tal manera que todas las personas puedan recibir su dosis de refuerzo. Otro punto que quiso destacar también el Ceremi de Salud de Valparaíso, George Hufner, es el proceso del testeo, trazabilidad y aislamiento que ha tenido a este móvil, trasladándose en diversos puntos de las comunas para poder detectar nuevos casos de COVID-19, ya sean asintomáticos o principalmente personas que no tienen los síntomas. Es por eso que hay que destacar que cuando vea este móvil son personas que necesitan de alguna manera saber si es que pueden ser asintomáticos. Todas las personas que presenten síntomas se les recomienda ir directamente hasta alguno de los centros de salud. Considerando ya el periodo de verano que las personas tienden a acudir constantemente a las playas, destacó que va a haber móvil de testeo, trazabilidad y aislamiento en la mayoría de las playas de nuestro litoral de los poetas. Pasemos a revisar también el detalle de sus palabras. El llamado a la ciudadanía es poder mantener estos tres pilares que son fundamentales. Ya El hecho de que estemos en vacaciones no significa que tengamos que relajarnos, sino que... Si bien obviamente tenemos mayor dispersión, tenemos mayor posibilidad de hacer las cosas junto al pase de movilidad, ya el hecho de no relajarse, a vacunarse con su dosis de refuerzo y a recordar que ahora a contar de, del 1 de diciembre los mayores de 45 años tienen que tener su dosis de refuerzo y a contar del de, 1 de enero los mayores de 18. Así que eh, estos tres elementos son el, eh, fundamentales para que podamos seguir avanzando y obviamente el compromiso y la responsabilidad que tenga cada uno de los ciudadanos es fundamental para lograr el objetivo. Ahí estaba parte de las declaraciones del Ceremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Joque Hufner, con respecto a esta nueva variante del virus, del, de la variante Omicron del virus del COVID-19, que ya tiene cinco casos positivos en nuestra eh, región de Valparaíso, los cuales están actualmente en residencias sanitarias y también se continúa con el proceso de contactos estrechos. Con respecto a la realidad de casos activos que tiene nuestra provincia de San Antonio, a la fecha tenemos 106 personas contagiadas de COVID-19 y que se distribuyen de la siguiente forma a lo largo de nuestras comunas. En Algarrobo hay cuatro personas contagiadas, en Cartagena 22, el Quisco 27, el Tavo 9, San Antonio 37 y Santo Domingo 7. Así tenemos el total de 106 personas contagiadas de eh, COVID-19 en nuestra región, de Val eh, nuestra comuna de San Antonio, distribuidos en este sentido en el litoral y es la comuna de San Antonio la que aún predomina con este número de 37 contagiados. Hacemos la invitación a todas las personas a acudir a los diversos CEFAM para poder terminar su proceso de vacunación con, eh, contra el COVID-19 y también a colocarse la dosis de refuerzo. Es la información que tenemos hasta ahora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM. Muy bien, gracias Cristóbal. Muy buenas tardes. Momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. En el centro de la ciudad Puerto con la tradicional feria navideña se vive ya todo el ambiente de fin de año. 
son más de 100 comerciantes que esperan la visita de los ayudantes del Vejido Pascuero en busca de un regalo especial y con precios bastante recomendables para quienes prefieren cancelar sus compras con tarjetas de débito o transferencia. Muchos de los locales cuentan ya con este servicio. Victoria Guerra, nuestra periodista, está justamente a esta hora allí en el lugar para entregarnos más detalles. Victoria, buenas tardes, adelante. Así es, hoy nosotros iniciamos una nueva sección para nuestro informativo, la ruta navideña, porque queremos dar a conocer eh, las novedades que hay en las diferentes ferias eh, navideñas eh, de nuestra comuna de San Antonio. Hemos recorrido durante la mañana la feria navideña tradicional que está en el centro de San Antonio, exclusivamente en aledaño a la plaza de San Antonio, donde hay más de 100 locatarios con increíbles artículos novedosos libros, eh, artesanía, artesanía hecha a mano por San Antoninas y San Antoninos y obviamente queremos también conversar con uno de los locatarios tradicionales que siempre está en este lugar, justo en, en la, una de las esquinas de la feria navideña que es, tiene que ver con todos los adornos, luces y novedades para que su hogar o también su local comercial, su oficina tenga ambiente de navideño. Eh, y puedo decir que hay novedades, porque recuerdo que la última vez que estuvimos reporteando acá eh, había luces muy bonitas, pero hay cosas que son nuevas. Y aquí me encuentro con Don Lorenzo, ¿cierto? Sí. Recuerdo su nombre, Don Lorenzo, ¿su apellido? Ramírez. Don Lorenzo Ramírez, cuénteme la, los valores de las luces Mira, y las novedades. Todo, la novedad la tengo aquí. Las cascadas, las cascadas que llegaron este año son todas de distintos colores. Blanca, azul, amarilla, celeste, Eso lila. Es novedoso, porque antes era como todo blanco. Todo blanco. Ahora todo, todo lo... Tú ves los venados, las estrellas, estos mismos juegos que son Eso novedosos. Son muy bonitos. Sí. ¿Qué valor tiene esto? 13.000. 13, ¿Y estos apilas? Apilas, tres pilas, tres pilas normales. Ya, porque hay algunos adornos que son con estas pilas típicas de reloj. No, no, este es pila... La doble A, doble A ¿qué es eso? Ya, perfecto. ¿Usted vende las pilas también? No, las pilas hay que comprarla. ¿Sí? Perfecto. ¿Y tiene música? Es musical. Correcto. Y acá también tenemos faroles, que estos son también a pilas. También a pilas. Eso, eso está mal. No, pero para acá hay. Se está, sí. están recién instalando también, están ordenando. Ah, perfecto, claro. Con diferentes motivos. Diferentes motivos. Las velitas para donar la casa. Uh -huh. Tenemos todos los ah, adornos. Claro. La vela, esto sale más económico, quizás sí. para tener una vela. Se, se enciende con, eh, con a pila. A pila. Súper bien. Perfecto. Perfecto. Y bueno, también tiene los, eh, los eh, alargadores. Alargadores. Que sí. Para los enchufes. Hay que tener sí, mucho cuidado sí. no recargar los no, re, mira, pero yo lo recargo, mira, mira cómo tengo, lleno de carga. Y no, todos los días. Perfecto. El pátano. Y arriba tiene también, esos son luminosos. Que sí, estamos todos mirando. luminosos, todos esos son luminosos. Don Lorenzo, eh, quiero consultarle sobre este fin de semana, que hubo un viento que parece que ustedes fueron muy afectados. Aquí, mira, se levantó eso. Si no es porque yo estoy vivo, habría sonado alguien, porque justo tenía gente aquí comprando. Y yo siempre ando viendo, como me veía el viento, me agarré el fierro. <risa> Pero claro. al otro lado, al otro lado, donde después está mi señora, quedó la estándala nomás. Claro, y algunos toldos que eh, fueron bastante dañados. Sí, pues tuvieron que reparar la noche. Bueno, esta, esta Navidad es diferente, si bien es cierto, seguimos en pandemia. A la cámara, por favor. Seguimos en pandemia, pero estamos en fase 4. Eh, ¿Usted cómo ve el comportamiento de los clientes que se están acercando? ¿Están respetando la distancia física, por ejemplo? Mira, sí, sí, la respetan. Ya. Yo no mismo la hace el respeto, porque yo ando de lejito digo, claro, no, yo estoy más claro, yo, no, yo estoy con la sed vacuna, pero de todas maneras... Igual, claro, y tengo... cada local, por ejemplo, tiene alcohol gel, sí, porque la todo. gente toma las cosas, entonces sí, mejor cuidarse. Sí, hay que andar con el alcohol gel, pero encima yo, cuando me le queda a mi nieto pasa alcohol, pasa alcohol lejos. En eso puede pasar. los precios cómo está? Mira, los precios, tú los ves, 200 luces en 5.000, 300 luces en 7.000, y no están caros. Porque... ¿Qué es lo que más lleva las cascadas? Las cascadas, las cascadas es lo que más se vende. Bueno, 
felicitaciones por la, lo bonito, lo, bueno, cuando uno viene más tarde se ve, puede apreciar mejor las luces. En la noche, en la noche. ¿Hasta se, qué hora está? Hasta las 9 de la noche, todos los ¿Hasta días. La noche, ¿Hasta el día 24? Todos los días, no, el 24 se me voy a las 8. Arranco a las 8. No, pero el 24 se tiende sí, hasta las... Sí, hasta las 8. Hasta, hasta, hasta las 20 horas. Hasta las 20. ¿Y desde más o menos la mañana? A las 8 de la mañana. Ah, tempranito, sí. pero el público llega como a las 10 más. No, de las 8 y 40. Perfecto. Bueno, muchas gracias. gracias. Que tenga felices fiestas. Gracias, igualmente. Así entonces comenzamos este... Hemos inaugurado este nuevo espacio porque hay bastantes ferias navideñas y queremos dar el espacio para que todas puedan ser conocidas a través de nuestro informativo Cabro Noticias eh, de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. Tengo un dato también eh, que, que me acompaña Diego eh, y que pueda y van a ver las imágenes de los pesebres, que es, hay que recordar que esta fiesta es una fiesta religiosa, una fiesta cristiana, donde se recuerda el nacimiento de Jesús en un pesebre, en un lugar muy humilde, eh, rodeado de animales y es importante también no olvidar el sentido real de la Navidad, que es el recogimiento, el estar con la familia y por eso siempre las casas que siguen este credo, el credo religioso eh, católico, eh, siempre tienen eh, al lado de su arbolito de Pascua un eh, pesebre. Está cerca de los mil pesos los tradicionales pesebres que, para quienes nos escuchan a, a través de Radio Chilena FM, puedan tener este dato. Está justo al inicio de, nuestro, de, de esta feria Navidad. Fíjese que el, un solo local es el que hemos visto que vende pesebres, los pesebres tradicionales. Y bueno, a quienes ven a través de, de Canal 2 pueden ver las imágenes, son muy bonitos. También todo lo que es eh, para envolver los regalos, puede comprar el pliego de papel de regalo, sino también hay eh, bolsos con motivos de navideños para que pueda entregar su presente al viejito pascuero y el viejito pascuero lo haga llegar a, a sus regalones. Eh, con esta con esta panorama, digamos, con este abanico de interesantes eh, regalos y sorpresas para esta Navidad, despedimos este contacto. Adelante ustedes en los estudios. Muy bien, gracias Victoria. Muy buenas tardes. Vamos a contarles que una moderna ambulancia arribó a la comuna de Santo Domingo con una inversión cercana a los 80 millones de pesos. El nuevo vehículo será utilizado por el Centro de Salud Familiar, un vehículo con tracción 4x4 que va a permitir llegar a todos los rincones de la comuna, tanto en el sector urbano como rural. En el frontis del municipio se realizó la recepción de la nueva ambulancia con la que contará el Servicio Municipal de Salud de Santo Domingo. Un modelo Mercedes-Benz 0 kilómetro que permitirá el traslado aún más eficiente de los pacientes que lo requieran. La ambulancia que fue recepcionada, tanto por personal de salud como también por el alcalde Dino Lotito y el cuerpo de concejales, cuenta entre otras características con una red de oxígeno central a través de un cilindro de 10 metros cúbicos, lo que en tiempos de pandemia y COVID permite, por ejemplo, el traslado interregional de pacientes de forma autónoma a través del vehículo. Fue Camila Bertrand, directora del CESFAM de Santo Domingo, quien habló de este paso para la salud en el territorio comunal. Una adquisición que habla de impacto, impacto sociocultural. ¿Por qué impacto sociocultural? Porque es una comuna que está esperando hace 10 años la llegada de este nuevo equipamiento. Este nuevo equipamiento que hoy nos brinda una, una ambulancia avanzada en todo ese equipamiento, con DEA, insumos que soñábamos con tener. Y hoy en día los tenemos con nosotros. Un móvil que en su interior posee iluminación LED para facilitar el trabajo del personal de salud, así como también el sistema de calefacción y aire acondicionado, diferente al de la cabina del conductor, permitiendo que la cabina sanitaria se mantenga en un ambiente óptimo. Fue el alcalde Dino Lotito Flores quien destacó esta inversión. Tiene esta ambulancia eh, varios equipos que ayudan a las comunicaciones, ayuda a atender varios tipos de enfermos, atender niños también, eh, varios cilindros de oxígeno, equipo DEA, eh, de reanimación. Entonces la verdad que eh, muy contento de una eh, tecnología de punta para nuestra comuna, con eso estamos llegando a todas partes, estamos dando un tremendo paso y justamente esperamos después complementarlo con otro equipamiento similar a futuro y así tener nuestra comuna más protegida. Otra de las características de este nuevo móvil es la camilla italiana de anclaje seguro que soporta hasta 200 kilos y desfibriladores automáticos. Este vehículo de tracción 4x4 permitirá llegar a todos los rincones de la comuna, tanto en el sector urbano como rural. Su inversión fue cercana a los 80 millones de pesos con presupuesto municipal. 
La Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de San Antonio invita a la comunidad a participar de su rifa solidaria. Los fondos recaudados serán destinados al Sindicato Esfuerzo y Trabajo del Mercado del Mar. Se debe recordar que varios de sus socios fueron afectados por un incendio que dejó pérdidas económicas considerables. Si es lista, se han distribuido entre el comercio y los trabajadores del Sindicato Esfuerzo y Trabajo del Mercado del Mar. El número de esta rifa solidaria tiene un valor de 2.000 pesos y quienes adquieran uno de ellos acceden a excelentes premios, entre los que se destacan desayunos, once y cenas en restaurantes de la zona, licores, flores, artículos para el hogar, televisores, Smart TV, estadía en hotel y motel. Rafael Letelier, presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de San Antonio, indicó que el sindicato es socio de la agrupación y era necesario realizar una actividad para apoyarlos en la reactivación de sus actividades comerciales. Y como directorio de la Cámara de Comercio tomamos la decisión de ir en ayuda de, 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 de nuestros socios. Y ahí eh, tomamos la decisión de hacer esta rifa y salir eh, de alguna manera a solicitarle a todos nuestros eh, socios y todos nuestros comerciantes que nos colaboraran con una muy buena recepción por parte de ellos, hoy día contamos con 46 premios que van desde un televisor, eh, pasando eh, por una noche en el hotel también, eh, como se reía el notario un rato atrás, una noche de amor también en, 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 en un motel. Y, y una serie de, de, de premios más que lo hacen bastante interesante. Muy agradecido por esta iniciativa, indicó estar Oscar Ibarra, tesorero del sindicato, quien además destacó el constante apoyo del gremio desde el primer momento que ocurrió el incendio que afectó a 26 locales entre daños y pérdidas totales. Lo principal es que esta hora viene la paz y que la gente lo ayude, y lo principal para sacar adelante los, los locales. Para la transparencia de esta actividad solidaria, la rifa cumple con todos los requisitos legales y cuenta con patrocinadores sino notarial. El propio notario Jenson Kritman indicó que el sorteo se realizará en dependencia de la notaría el día 22 de diciembre, en presencia del directorio de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo Local, sumado a la transmisión en directo por plataformas digitales. Todas las instalaciones a disposición de acá, tanto de estas personas como de las personas que lo requieran para hacer las consultas, o lo que quieran. La venta de números de esta solidaria rifa se realiza en los locales comerciales de la comuna de San Antonio. Las listas están foliadas y con el respectivo logo del gremio. Despejado con algo de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima probable de 20 grados es lo que nos espera para el resto de la jornada de este día lunes 13 de diciembre del 2021 acá en la provincia de San Antonio, litoral central chileno, según nos informa la Dirección Meteorológica de Chile. Concluye así esta entrega informativa, Cable Noticias, primera edición acá en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3 con el firme compromiso de seguir cuidándonos de la pandemia, siendo también solidarios con el trabajo del personal de salud. No olvidar por favor el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio y correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y evitar a toda costa, sobre todo en estas fechas verdad, navideñas, fiestas de fin de año, evitar lugares donde se produzca aglomeración de personas. Como siempre, un millón de gracias por informarse con nosotros. Nos vamos a juntar a las 20 horas en nuestra edición central de Cable Noticias, si Dios quiere.